हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक नया व्लॉग आई होप आपको ये पसंद आएगा तो गाइस ये देखिए ये मैं मिट्टी को साफ़ कर रही हूँ इससे मैं घास अलग कर रही हूँ जो आज की वीडियो है वो फार्मिंग से रिलेटेड है आज मैं स्ट्रॉबेरी के पौधों को इंसल्ट करूँगी तो आई होप आपको ये पसंद आएगी तो गाइस मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो गाइज देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से कर दी है पूरी मिट्टी साफ देख सकते हैं आप लोग अब मैं इसमें बनाऊँगी ये है हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हम स्ट्रॉबेरी को लगाएंगे ये जो स्ट्रॉबेरी है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी सोलन से तो गाइस देखते हैं कैसे आएंगे इसके फसल कैसी आएगी कौन सी वैरायटी की स्ट्रॉबेरी होगी तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग मैंने एक खड्डा बना दिया है इसमें लगाऊँगी मैं अपनी स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से फिर मैं साथ में इसको हाथ से प्रेस कर दूँगी ताकि जब मैं इसमें पानी डालूँ तो ये ऊपर ना आ जाए इस तरीके से लगा दी है मैंने अब मैं इसके साथ ही थोड़ी सी दूरी पे मतलब कि थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस रखूँगी ताकि जब स्ट्रॉबेरी फैले तो एक दूसरे में टैच ना हो जाए टच हो जाएगी तो फिर मैं ये अच्छे से फैल नहीं पाएगी तो गाइस देखिए हमने रखा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंस गाइज अगर आप लोग भी स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को मंगवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा तो गाइज़ देखिए इस तरीके से लगा रही हूँ मैं तो गाइज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा आपको स्ट्रॉबेरी कैसी लगती है मुझे स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद है तो जो गाइज़ ये स्ट्रॉबेरी है ये मैंने मतलब जो हाइब्रिड स्ट्रॉबेरी है ये वो है देखते हैं नेक्स्ट ईयर इसमें लगेगा फ्रूट तो देखेंगे हम लोग कैसा है इसका फ्रूट वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो गाइस आप लोग बताइए आपके घर में जो अगर स्ट्रॉबेरी है तो कौन कौन सी वैरायटी की है मेरे घर में तो स्ट्रॉबेरी थी नहीं आज तक तो मैंने ऑनलाइन मंगवा के लगा दी है ये मैंने इसकी खुदाई मैंने पिछले कल की थी आज मैं इसमें लगा रही हूँ स्ट्रॉबेरी मैंने रात भर इसमें पानी लगाया था ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए ताकि जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो अच्छे से चिपक जाए इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रॉबेरी को इसमें इंसल्ट करना है इस ये देखिए इस अब हम नया सा प्लांट लगाएँगे जो हमारी प्लांट की रूट्स है वो बिल्कुल अच्छे से ज़मीन पर लगनी चाहिए जो हमारा खड्डा है वो बिल्कुल ही फिट होना चाहिए जब हमने प्लांट इंसल्ट करवा दिया है उसके बाद इसमें हवा नहीं जानी चाहिए अगर इसमें हवा चली जाएगी तो हमारा पौधा सूख जाएगा अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें ल... यही होता है कि अगर उसमें हवा चला जाए तो पौधा नहीं टिकता वो सूख जाता है क्योंकि जो पौधा पौधों की जड़े हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में आके सूख जाती है अगर जड़ें ही सूख जाएगी तो पौधा तो ऑटोमेटिकली सूख ही जाएगा तो गाइस मुझे फार्मिंग करना बहुत पसंद है तो मैं कुछ ना कुछ अपने खेत में लगाती ही रहती हूँ तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को फार्मिंग पसंद है सभी को पता है भाई हम लोग तो हिमाचल से बिलोंग करते हैं पहाड़ों में ये सारे काम किए जाते हैं जो पहाड़ों की लाइफ है वो इजी नहीं होती है हमें हर चीज़ खुद ग्रो करके लगानी पड़ती है हमें सब कुछ खुद ग्रो करना पड़ता है वैसे तो हम भी डिपेंड है अदर स्टेट के ऊपर पर ऑलमोस्ट चीज़ें हमारे हिमाचल में मिल जाती है जैसे कि एप्पल एप्पल भी हमारे यहाँ होते हैं और पूरे इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में खाए जाते हैं तो गाय सबको पता है हिमाचल के लोग कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ का काम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है सभी को मतलब लोग अपनी चाह से अपनी इच्छा से ये वर्क करते हैं ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती उन लोगों पर बर्डन डालता है तो गाइस मुझे भी ये काम करना बहुत पसंद है तो गाइस आप लोग बताइएगा आप लोग पहाड़ों से हैं हिमाचल से हैं आपको कैसा लगता है अपने खेत में जाना वहाँ पे जाके कुछ काम करना मुझे तो अच्छा लगता है स्पेशली जब मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ अपने खेत पे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होती है आज की डेट में लोग मॉडर्न हो, होने चले हैं पहाड़ों के लोगों को लोग बोलते हैं कि थोड़े पिछड़े हुए हैं पर ऐसा नहीं है हम लोग ज़माने के साथ चलते हैं पर हम अपना कल्चर नहीं भूलते 
गाइज ये देखिए ये हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट थे ये अब थोड़े से ही बच गए हैं वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि जब ये स्ट्रॉबेरी की पैकिंग मैंने खोली थी कि प्लांट्स कितने थे तो अब तो मैंने ऑलमोस्ट सारे डन कर दिए हैं अब तो थोड़े बहुत ही रह गए हैं अभी मैं पहले सारी स्ट्रॉबेरी को लगा दूंगी उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी फिर मैं ये काम हफ्ते में करते रहूंगी हफ्ते तक मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगी ताकि जो स्ट्रॉबेरी की जड़ें हैं वो ज़मीन में चिपक जाए तो इस तरह से हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो नहीं सड़ेगी मतलब कि उसका प्लांट नहीं सूख पाएगा सभी को पता है अगर जो हमारी रूट्स है उसको वाटर नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है वाटर वाट जब हमारी जो रूट्स है वाटर को अपने में इंजेक्ट करती है फिर वो अपने रूट्स पाइप के थ्रू प्लांट्स तक ले जाती है पानी को फिर वो लोग फूड बनाते हैं सभी को पता है जीने के लिए खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इसी तरह से जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड है खुद बनाते हैं पर हमार को फूड के साथ पानी भी देना होता है तो जब तक आपको लगे ना कि भाई हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है मतलब कि अब इसके सूखने का खतरा नहीं है तब तक आप इसमें पानी ज़रूर डालिएगा कोई भी प्लांट हो ये नहीं कि कोई स्ट्रॉबेरी हो कुछ भी हो सिर्फ एक एप्पल का ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसमें हम लोग वाटर नहीं यूज़ करते हैं पर कुछ जो जैसे रूट स्टॉक वगैरह होती है वो तो अलग वैरायटी होती है उसमें वाटर कंपल्सरी होता है पर जो हम नॉर्मली एप्पल के प्लांट्स लगाते हैं उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम हम उनको सर्दियों में लगाते हैं जब पहाड़ों पे बर्फ़ आती है पानी आता है बारिश होती है तो जो हमारी मिट्टी है वो बहुत अपने अंदर काफ़ी हद तक पानी को कंज्यूम कर लेती है ताकि उसे अपने अंदर मॉइस्चर बनाए रखे ताकि जब हम उसमें पौधा इंसल्ट इंसल्ट करें तो वो पौधे को अच्छे से नमी प्रोवाइड करा सके जिससे हमारा जो पौधा है वो सूखे नहीं गाइस मुझे पता है कि काफ़ी लोग अभी तक मेरी वीडियो को छोड़ चुके होंगे देखना पर मैं फिर भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं व्यूज़ मुझे कम मिले ज़्यादा मिले मैटर नहीं करता पर मतलब मैं अपनी अपने शौक़ से वीडियोस बनाती हूँ मैं मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे व्यूज़ मिलेंगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ देखा करिए अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ गाइज मुझे राइट कर दीजिए कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैंने कुछ गलत बोला कि सही बोला मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि सभी को पता है अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा है कोई यूट्यूबर है तो उसको आप लोगों की हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को मेरी वीडियोस बनाना पसंद नहीं है आप मुझे बता सकते हैं मुझे कोई वो नहीं है कोई इशू नहीं है पर गाइस प्लीज़ बताइए अपने ओपोनियन मेरे साथ शेयर करिए आप क्या फ़ील करते हैं मेरी वीडियोज़ को देख के आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी है मैटर नहीं करता पर आप लोगों की राय मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मुझे पता तो चले क्या मैं ये जो काम कर रही हूँ जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको अच्छी लगती है क्योंकि सभी को पता है कोई भी कोई कोई भी काम करेगा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको सामने वाले की जो अटेंशन है उसको गेन करना है अगर मैं कुछ करती हूँ कुछ काम करती हूँ आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो शायद मेरे उस वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है अब और को तो मैं पॉइंट आउट करके बोलूँगी नहीं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है सबकी अपनी अपनी सोच होती है अपनी अपनी थिंकिंग होती है पर मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्योंकि वीडियोस बनाने का फ़ायदा तभी है जब आप लोगों को वो पसंद आए अच्छी लगे तो गाइस फिर भी मतलब अब मैं बोल नहीं सकती कि मेरी वीडियोज़ अच्छी होती हैं बुरी होती है पता नहीं पर गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अच्छी है बुरी है जो मर्ज़ी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप कोई बोले कि भाई आप अच्छा नहीं बोलते हो आपकी वीडियोस अच्छी नहीं होती है पर फिर भी एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ अगर अच्छी ना लगे तो बताइएगा प्लीज़ मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी तो गाइस ये तो हो गई है हमारी स्ट्रॉबेरी सारी का सारी हमने लगा दी है अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि वाटर इम्पॉर्टेंट है तो अगर हम वाटर नहीं डालेंगे इसमें आज तो ये सूख जाएगी फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का कि भाई इतनी मेहनत से लगाई लास्ट में सूख गई तो जहाँ तक कोशिश करूँगी मैं कि मैं मैंने जितनी भी लगाई हैं वो सारी लग जाए एक दो सूख भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता 
क्योंकि हमने अगर मेहनत की है तो कुछ फल तो मिलेगा तो उसी तरीके से गाई जैसे कि हमने मेहनत की मैंने मेहनत की मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई तो अगले साल तक मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा वही ही बात है हमारी यूट्यूब की यूट्यूब की क्या लाइफ में कुछ भी हो स्ट्रगल करेंगे मेहनत करेंगे रिज़ल्ट मिलेगा पर जैसे कि अभी मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है रिज़ल्ट डिपेंड करता है मेरे वाटर पे मेरी मिट्टी पे क्या ये इसको ग्रो करने देंगे वही बात है एक यूट्यूबर की भाई यूट्यूब पे मैं आई हूँ मैं ग्रो करूँगी अप जाऊँगी डाउन जाऊँगी वो आप पे डिपेंड करता है तो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ आप लोग देखते हैं कुछ कम व्यूज़ आए जो मर्जी आए पर कुछ तो आ रहे हैं मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग तो गाइस आज के व्लॉग की मैं अब समाप्ति करना चाहूँगी अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में मैं डेली इस व्लॉग नहीं डालती हूँ बिकॉज उतने ज़्यादा व्यू नहीं मिलते हैं मेरे व्लॉग को तो मैं कुछ दिन छोड़ के डालती हूँ आप लोगों को पता नहीं ये भी अच्छे लगते होने कि नहीं लगते होने तो गाइज़ कोई बात नहीं मेरी ड्यूटी है मैं वीडियो डालूँ आप लोगों की मर्जी है देखो चाहे ना देखो तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में